鞭炮，我很期待。如果我超爱吃鞭炮，还有很多就是拉托维尔人会来这边吃，一般当地会来吃的一间烘焙店。我吃过，还有一些米其林的威灵顿牛排。通常他们的都是偏干。开箱房间这边主卧室有一美丽的花，这个是拉多维亚里家里面最美的中世纪建筑。来吃早餐，喝口茶吧。这边有很多的甜点，现在是十一点，它就开了。它是个面包店，然后还有杏仁的千层树，还有各式各样的手作饼干。我们点了这个白色的，里面有放树莓的饼干。闪电泡芙它是里面放百香果，然后这两个加起来是五欧元。对喽，那饼干很轻，有点像糖霜。然后它里面是棉花糖，就你看它一丝一丝的。然后棉花糖里面放了各种不同的树树莓在里面，莓果类，它吃起来不会太甜。喜欢吃棉花糖的人可以试试看。然后它的糖衣很脆，轻轻一捏就这样碎掉。有点卡呀，这是第二道闪电泡芙，我很期待。如果我超爱吃闪电泡芙，这个泡芙皮看起来脆脆的，我、哦、这也是糖霜，那我开始吃哦。那、嗯、我觉得，它的奶泡芙皮很好吃，它有点。湿润湿润的，然后里面是什么、啊？里面有脆脆，里面是百香果的籽，然后热带水果打成的果酱，然后百香果味偏重。然后吃下去这个酸酸的时候，上面配上那个糖霜，就中和掉它的酸甜，所以吃起来很有层次。好吃，九十分，很棒的，超好吃的，就是酸酸甜甜的，蛮开胃的。我觉得我们现在可以再吃更多，水果的配餐。我觉得蛮特别的，因为台湾吃不到这种特殊饼干，而且它的甜不是那种死甜，它的甜是那种轻微的甜，主要会是梅果的香气在里面。然后梅果加蛮多的，所以我觉得蛮推荐的，我一点八。好，我评论是四点五颗星，然后一千两百个评论。那你觉得这边的评论有名副其实？有，有，推荐，推荐再来一次。好像很多就是拉脱维亚人都会来这边吃，蛮当地会来吃的一间烘焙店。隔壁是他的同样的分店，主要是在卖早午餐。点了它这种类似松饼的食物，我们点有肉的。它这个看起来有点像咸水饺皮的肉馅，然后它是肉末在里面，好吃哦。口感有点像是蛋饼皮，然后里面加了肉末，饼皮的蛋香味很重，还蛮清爽的。然后我还蛮喜欢吃的，难怪会有客人买六个，因为这真的蛮好吃的，应该是它的招牌。这、就是它的威灵顿牛排。哦，来您这样吃哦。今天吃威灵顿牛排，那我的第一次威灵顿牛排要捐给国外拉脱维亚了。它的面包皮很酥，有点像可颂的外皮，里面有炒一些香料、香菇啊，那些九层塔一些香气，是第二层的味道。第三层味道就是牛肉本身，炒的那种红肉红肉。
，然后没有烤得非常的干，它还有一点水分存在，然后再搭配上布丁顿的酱汁，它是偏甜酸甜，然后有香气十足，香气大于酸甜，然后吃起来非常的爽口。然后，毕竟是威廉顿牛排，我觉得。是一种新型的牛排，它跟一般吃牛排的味道完全不一样。它的威灵顿牛排跟市面上的威灵顿牛排牛排不一样。我吃过的一间法餐，还有一些米其林的威灵顿牛排，通常他们的都是偏干，然后你可能自己再沾酱汁，它有很多层的味道，它其实蛮湿润的威灵顿牛排，然后外面的饼皮很脆，蛮好吃的。我觉得威灵顿牛排要好吃，就是肉蛋是。皮的部分我觉得是蛮重要的，因为很多味道很很那个皮很不油不够脆，它有做到，就是它肉很香。好，那我们现在要来吃最后一道这个肉桂口味的粉冻哦。它这里面有那个肉桂烤糖的糖，应该都是糖浆，然后上面是撒糖粉，我烤的有吃了，脆脆的。这边有刷一层糖浆，然后加上它原本可重，皮就蛮酥的，更加成多一个层次感的风味，脆的，外酥内软，很好吃。洞里面还有苹果在里面，它拿铁超大一杯，比我的手掌还要大。整体而言，你给它几分？九分。刚刚的甜点店加上这个 bakery， 好棒。我觉得变成一百分。这么爱，我觉得 library 改掉了。对啊，超好吃。对，完美。对啊，喜欢。好空场。开箱房间这边主卧室有一幅美丽的画，插座还有 USB 给你睡前充，这边有一个大衣柜，水给你，然后还有一般的玻璃杯、热水壶、茶杯，然后还有一些茶包。上一间大概是在两千六左右，这间是两千二。它的风景是就没有什么看景，但可以看得到阳光这样子。瑞森的饭店差不多蛮多的。然后它这边有一个大屏幕，然后大屏幕可以连 WiFi， 然后你也可以用 Netflix 来投影。重点是它这边有浴缸，你可以在这边泡澡。它这边有毛巾杆跟浴巾杆，只是它这一间就没有加热的功能。雨之里家。我们现在到的地方是黑头宫，这个是拉脱维亚里家里面最美的中世纪建筑，然后现在已经变成博物馆。圣彼得教堂的卡顶，眺望整个 Vega 教堂。